ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಇಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಿದು ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಮಯೋಫಿಯಾ ಎಂದರೇನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ದೂರದೃಷ್ಟಿದೋಷ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡು ಮತ್ತು ಅಸಮ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಏನಿದು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೆಸರಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸಮೀಪ ಪ್ಲಸ್ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೋಷ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ 25 ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಈ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಿದು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಮಸೂರವನ್ನು ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಆದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದೋಷ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡು ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡಿಗೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಟಿಲೋಫಿಯಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇರು ಇರುಳು ಕುರುಡು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿನಾಮಿ ಸಿನಾನಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಸೊ ಇದು ನಿಕ್ಟಿಲೋಫಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ಸೀರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸೀರೋಪ್ತಾಲ್ಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕ್ಸೀರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಸೀರೋಪ್ತಾಲ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಕ್ಸೀರೋಪ್ತಾಲ್ಮಿಯಾ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಸೀರೋಸಿಸ್ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಕ್ಸೀರೋಪ್ತಾಲ್ಮಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್
ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹೀರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಭಾರ ಜಲ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಭಾರ ಜಲವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಮಂದಕಾರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಂದಕಾರಿ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಂದಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಂದಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂದಕಾರಿ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಪದೇ 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 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಂದಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಸರಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ರಿಲೀ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹೋದ ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಕೆಲಸ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅದರ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬಂದು ಡೈನಮೊ ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಸೊ ಅದು ಡೈನಮೊ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಟಾಯಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಘನವಸ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಒಂದು ಘನವಸ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನವಸ್ತು ಇದೆ ಅದು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರದೇ ನೇರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪತನವನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು
ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಝೈಲಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಒಂದು ವಾಹಕಾಂಗಾಂಶ ಫ್ಲೋ ಎಂಬಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಝೈಲಮ್ ಪಾಪ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಹದ ಓವರಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆವೀಕರಣನೇ ಬೇರೆ ಬಾಷ್ಪೀಭವನೇ ಬೇರೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವೀಕರಣ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಎದುರುಗಡೆ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರೋವರ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪತ್ರರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬಾಷ್ಪೀಭವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕುದಿಯುವಿಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿದ್ರೂ ವೈರಲ್ ಫೀವರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಸೊ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸಣ್ಣ 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 ಹುಡಿಯಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕುದಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ತಿಂದೂ ಇರ್ತೀವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಗೊತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹುಳಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಗ
ಆವಾಗ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳದಿ ಅಂಶ ತಿಂತಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳದಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಎ ಎಮ್ ಟೈಮು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಲಿಮಿಟೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಜೊತೆ ಹಳದಿ ಭಾಗನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾತು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇನ್ ಲೆಡ್ ಜಿಂಕ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತು ಬಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇತ್ತು ಲೆಡ್ ಜಿಂಕ್ ಟಿನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಲೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಲೆಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೀಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಲೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಲೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಲೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಸಾ ಸೊ ಸೀಸೋದಿಂದ ಮಾಡ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿನ್ ಟಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಲೋಹಗಳ ತುಕ್ಕು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೋಹಗಳ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಬ್ಬಿನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಜಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಹಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಕರೋಸಿನ್ ನೇಚರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟಿನ್ನನ್ನು ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಕೋಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕರೋಸಿವ್ ನೇಚರನ್ನು ತಡಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಲೆಡ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೀಸಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿಂಕ್ ಜಿಂಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ಸೊ ಜಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಎತ್
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಣುಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಈ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಯೋ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಕ್ಯಾಸೋವೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಯೋ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೋಯೋ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸೋವೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಸೋವೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ದನೆಯ ಬೀಕ್ ಕೊಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದಿರತ್ತೆ ಈ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಹೈಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಸೋ ವೆರಿ ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ದುಗ್ಧಾಮ್ಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರು ದುಗ್ಧಾಮ್ಲ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ದುಗ್ಧಾಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು ದುಗ್ಧಾಮ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟ್ಯಾನಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಫಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಬಟ್ ದುಗ್ಧಾಮ್ಲ ಏನಿದು ದುಗ್ಧಾಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ದುಗ್ಧಾಮ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾವು ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೊಟೊ ಟೊಮೊಟೊ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಟೊಮೊಟೊನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಡಿ ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಡಿಬಲ್ ಆಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ